Salve a tutti amici e benvenuti sul mio canale. Se il video che state guardando dovesse piacervi, lasciatemi pure un bel like. Sarà molto apprezzato ed iscrivetevi al mio canale, qualora non lo aveste già fatto. Oggi, come potete vedere dalle foto che stanno andando in sovraimpressione, parliamo di un altro esponente dello stile del Bushin Ryu, la bellissima Maki Genryu Sai, più comunemente nota come Maki. È un personaggio creato dalla Capcom e precisamente dalla penna di Akira Yasuda, meglio noto come Akimen, nome che i più attenti tra voi ricorderanno per averlo letto più volte nei titoli di coda di svariati giochi della Capcom. Questa bellissima ragazza ha fatto la sua prima apparizione in Final Fight 2, nell'ormai lontano 1993. Final Fight 2 è un picchiatura a scorrimento che, contrariamente al suo predecessore, non ha mai avuto una controparte arcade. Questo gioco, infatti, è stato pubblicato esclusivamente per il Super Nintendo, noto come Super Famicom in Giappone e Super NES negli Stati Uniti. La trama del gioco Capcom è la seguente. Mike Haggar, insieme ai suoi amici Cody e Guy, nel primo Final Fight, ha sradicato da Metro City la banda dei Mad Gear, ristabilendo l'ordine e la legalità a suon di pugni e calci. In seguito a questi eventi, Cody parte in vacanza con la sua splendida fidanzata Jessica, la figlia di Haggar, mentre Guy intraprende un viaggio di allenamento in giro per il mondo. La Mad Gear sembrava essere ormai diventata solo un ricordo del passato, un qualcosa di risolto che non avrebbe più dato noie, ma purtroppo per i nostri eroi non è andata affatto così. E infatti la Mad Gear, segretamente ricostituitasi, più forte e malvagia di prima e guidata da un nuovo, potente capo, mette in atto un piano per vendicarsi, ai danni di coloro di cui ancora portavano le impronte dei calcioni sul sedere. Fu così che, un brutto giorno, Mike Haggar riceve una richiesta d'aiuto da parte di Maki, che lo informa del rapimento della sorella maggiore, Rena, e del padre, Jen Ryusai, che era il 37 gran maestro dell'arte marziale del Bushin Ryu, ormai troppo in là negli anni per poter combattere da parte della più pericolosa che mai banda dei Mad Gear. Haggar, affiancato da Carlos Miyamoto, un suo amico che come lui odia le ingiustizie, decide di aiutare Maki a liberarli. Rena, la sorella maggiore di Maki, è anche la fidanzata di Guy, e a causa della confusione che spesso si crea tra la lettera L ed R per noi occidentali, quando traduciamo il giapponese, il suo nome è stato originariamente traslitterato come Lena. Ci fa piacere che Guy, subito dopo gli eventi del primo Final Fight, abbia trovato una bella fidanzata, dato che, come sappiamo, rimase molto deluso, anzi amareggiato, quando Jessica, alla fine del primo episodio, manifestò i suoi sentimenti nei confronti del giovane Cody e non verso di lui, come invece sperava. Dopotutto, Fino a quel momento era stato Guy l'amico più caro di Jessica e da qui avevano avuto origine le speranze purtroppo andate amaramente deluse del giovane. Da questo fatto possiamo dedurre con assoluta certezza che all'epoca del primo Final Fight Cody e Jessica non erano ancora fidanzati come spesso si crede e che tale unione sentimentale si è concretizzata soltanto a partire dal finale della loro prima avventura. Guy non si sarebbe comportato così altrimenti, non trovate? Guy è sempre stato un bravo ragazzo, un vero difensore dei deboli, un raddrizzatore di torti, per cui perdoniamogli questo momento nel quale ha ceduto alla gelosia e alla rabbia. A giudicare da alcuni particolari visti in Street Fighter V, è chiaro che in seguito lui e Cody si sono riappacificati. Cody da buon amico si è messo nei suoi panni e lo ha capito e perdonato. E così dobbiamo fare anche noi, sarebbe scorretto giudicarlo male, solo in base a quell'unico gesto, non trovate? 
Ma adesso torniamo alla nostra bellissima Maki. Sul manuale originale scritto in caratteri nipponici, Maki è stata presentata come un maschiaccio irascibile, sempre pronto a far assaggiare il Bushin Ryu, insegnatole da suo padre Geriosai a chiunque si fosse macchiato, a suo dire, di mancanza di rispetto nei suoi confronti. Per meglio inquadrarla, basti dire che è l'ex leader di una banda di motociclisti, i Bosozoku, e che ama partecipare alle risse da strada. Il seguente particolare sottolinea forse più di tutti il suo carattere ribelle e fuori dagli schemi. Infatti, la bella ma pepatissima Maki odia essere trattata come una donna. Odia visceralmente quando qualcuno si comporta con lei in modo sdolcinato, perché è ammaliato dalla sua bellezza. Io però non la giudico male per questo, perché credo che, magari, dopo un po' di comprensibile ritrosia, considerando il personaggio, non respingerebbe il corteggiamento di un uomo che fosse in grado di sconfiggerla, o quantomeno di combattere al suo stesso livello. Che ci volete fare? Questo tipo di ragazza si conquista mostrandole il proprio valore e non i mazzi di rose. Le localizzazioni inglesi del gioco, ahimè, hanno modificato tutti questi aspetti che vi ho appena elencato e che sono scritti nero su bianco sul manuale giapponese del gioco. Udite udite, hanno descritto Maki come una ragazza pacifica che odia combattere. Praticamente hanno detto l'esatto contrario di quanto raccontato al pubblico giapponese. Non so voi, ma io avrei preferito di gran lunga che quanto detto nel manuale giapponese fosse rimasto in tonso. Comunque sia, il suo vero carattere, per fortuna, traspare dalla sua caratterizzazione. Dotata di un cipiglio deciso, sicuro delle proprie abilità ed alcune sue risposte quando combatte contro Gai, che lei ritiene un usurpatore del proprio titolo. Maki è infatti convinta che spetta a lei il titolo di 39esima gran maestra dell'arte del Bushin Ryu, che è lei la vera depositaria dei segreti di questa potentissima arte marziale, e cerca Gai per affrontarlo, sconfiggerlo e freggiarsi di ciò che a suo dire le spetta. Parliamo ora della caratterizzazione del personaggio. Il look di Maki è stato in parte ispirato a quello di Diane Lane nel film Streets of Fire, è una ragazza bellissima, piena di fascino e formosa al punto giusto. Di solito indossa i classici abiti utilizzati dai ninja, in versione femminile ovviamente, di colore rosso o blu. Questi sono i due colori che abbiamo visto in Final Fight 2. Tali abiti sono stati confezionati avendo cura che facilitassero la libertà dei movimenti, ma ciò non significa che siano privi di eleganza, tutt'altro. Al di sotto di questo kimono, Maki indossa un gilet realizzato in cotta maglia, utile per difendersi da shuriken lanciati da altri ninja e da eventuali colpi di spada schivati solo in parte. Indossa anche protezioni per braccia e gambe che contribuiscono, tra l'altro, anche a rendere più letali i suoi colpi. È alta 162 cm e pesa 53 kg. Ma non ditele che vi ho detto quest'ultimo particolare, perché potrebbe massacrarmi di botte per averlo fatto. I suoi capelli sono biondi, contrariamente a quelli di sua sorella Arena che è mora, e tendono ad essere lunghi e raccolti in una coda di cavallo. Qualcuno ha asserito che Maki è fin troppo somigliante a Mai Shiranui della SNK, ma secondo me questa osservazione è solo il frutto di un giudizio puramente superficiale. È vero che sono entrambe bellissime, esperte nell'arte dei ninja e che il loro abito principale è di colore rosso, ma le somiglianze a mio avviso finiscono qui. Il loro parco mosso è molto diverso, quindi questa osservazione mi sembra totalmente fuori luogo. Nel manga intitolato Street Fighter Alpha 2 Sakura Gambaru, L'autrice Masahiko Nakahira ha ridisegnato l'aspetto di Maki. All'interno di questo manga la vediamo combattere contro Sakura Kasugano in un torneo di arti marziali sponsorizzato dalla facoltosa famiglia Kanzuki. 
L'abilità di Maki in combattimento è paragonabile a quella di Gai e non potrebbe essere altrimenti, dato che sono entrambi i depositari della medesima arte marziale, il Bushin Ryu. Il suo stile è basato prevalentemente sull'impiego di tecniche altamente acrobatiche, che risultano molto coreografiche, imprevedibili e veloci. Come se tutto ciò non bastasse, brandisce anche un'arma, un tonfa per la precisione, con il quale, tanto per citare un'espressione del nostro indimenticabile Alessandro Manzoni, accarezza le spalle dei suoi malcapitati avversari, con impareggiabile maestria. Il suo calcio rotante in verticale, il Re Pukiaku, o Violent Wind Kick, è stato giustamente inserito nel suo parco mosse, quando è stata inserita nel roster di SNK vs Capcom e in quello di Street Fighter Alpha 3 Max. Maki appare nella serie a fumetti di Street Fighter di Udon. Fa anche un piccolo cameo nel videogioco Final Fight Revenge, nel finale di Damned e in Capcom Fighting Evolution, ove la si vede sullo sfondo nel livello giapponese. Maki è stata generalmente accolta molto bene, sia dai giornalisti operanti nel settore dei videogiochi, che dai giocatori. La bella ninja ha contribuito a sfatare lo stereotipo fin troppo spesso utilizzato nei videogiochi, della ragazza bella e debole che viene rapita e che poi deve essere salvata dai protagonisti di turno a suon di calci e pugni, cosa che del resto accadeva anche in Final Fight. Maki è forte, veloce, sicura di sé ed è in grado di combattere contro i cattivi di turno esattamente come fanno i suoi colleghi di sesso maschile, quindi in un certo senso Maki incarna la perfetta parità tra l'uomo e la donna nel mondo dei videogiochi, cosa che non posso che appoggiare. È interessante notare che in un sondaggio condotto nel 2018 dalla Capcom a livello mondiale, quindi ragazzi parlo di una cosa grossa, Maki è stata votata come ventiquattresimo personaggio di Street Fighter più popolare. Date le sue relativamente poche apparizioni nei vari roster dei picchiaduro, del picchiaduro più famoso del pianeta, non mi sarei aspettato una posizione così in alto. E la cosa non può farmi che piacere, dato che è un personaggio che mi piace molto. E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere la bellissima Maki Geriusai in Street Fighter 6? Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like. Lo apprezzerò molto. E iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.